ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫാണ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സമയം ആറ് മണി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നേരം ഇങ്ങനെ വെളുത്ത് വരുന്നുള്ളൂ ഈ പൂച്ച ഡോറ് തുറക്കണത് കാത്ത് വന്ന് നിൽക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ നിൽക്കുകയാണ് ഇത് ബാൽക്കണിയിലെ ഒരു വ്യൂ ആണ് സമയം ആറരയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്തൊരു വ്യൂ ആണ് റോട്ടിലുള്ളൊരു കാഴ്ചയാണത് അപ്പോൾ ഈ മരത്തിൻ്റെ ഇവിടെ ഒക്കെ ആയിട്ട് കുറേ കിളികളൊക്കെ കരയണത് കേൾക്കുക അപ്പം ഞാൻ ഇനി കിച്ചണിൽ കയറുകയാണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ അപ്പോൾ ഇത് ഇന്നലെ രാത്രി ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടതാണ് ആദ്യം ഞാൻ ചായ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് പത്തിരി മുട്ട റോസ്റ്റുമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ പത്തിരിക്ക് പൊടി വാട്ടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഞാൻ വെള്ളം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അത് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി പത്തിരിയുടെ പൊടി ചൂടാറുമ്പോഴേക്ക് ഞാൻ മുട്ട റോസ്റ്റിനുള്ള ഉള്ളി രണ്ട് സവാള തന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ഇതുപോലെ വഴറ്റാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ പൊടി കുഴച്ചിട്ട് പത്തിരി റെഡിയാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പത്തിരി പരത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ഇതുപോലെ സവാള ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഈ പത്തിരി കംപ്ലീറ്റ് പരത്തി കഴിഞ്ഞു ഇനി പ്രസ് പൊടി ഇതൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്തേക്കാൻ പോവാണ് എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ചുട്ടെടുക്കണം അപ്പോൾ പത്തിരി ഇതുപോലെ ചുടൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ സവാളയിലേക്ക് അതിനിടയ്ക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണ് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഒരു തക്കാളി മുറിച്ചത് ഇതിലിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് സോഫ്റ്റാവാൻ വേണ്ടി വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അടുത്ത ട്രിപ്പ് പത്തിരിയും കൂടെ ചുട്ടെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പത്തിരി ഫുള്ള് ചുടൽ കഴിഞ്ഞു ഇനി ഈ ഉള്ളി തക്കാളി എല്ലാം വഴറ്റി വന്നതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി ഇതൊക്കെ ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഇതുപോലെ രണ്ട് മുട്ട പൊട്ടിച്ച് ഒഴിക്കുകയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചിക്കി എടുക്കും അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ഉപ്പാക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ടേബിളിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാൻ പിന്നെ മോനൊക്കെ എണീറ്റിട്ട് കഴിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി കുറേ പാത്രങ്ങളൊക്കെ കഴുകാനുണ്ട് ഇതൊക്കെ കഴുകി വെച്ച ശേഷം ഇനി അടുത്ത പണി എടുക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ മീനെടുത്തിട്ട് ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഐസ് പോകാൻ ഇത് മാന്തളാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ ഇതിലിടയ്ക്ക് ചോറ് ഞാൻ വെക്കണുണ്ട് അപ്പോൾ മോനെ എണീറ്റിട്ടില്ല അവ നല്ല ഉറക്കത്തിലാണ് ഇനി ഞാൻ ഡ്രസ്സൊക്കെ വാഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മെഷീനിൽ ഇടുകയാണ് ഇപ്പോൾ മോനെ എണീറ്റിട്ട് ഫ്രഷ് ആവാൻ വേണ്ടി പോയിട്ടുണ്ട് ബാത്റൂമിലാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ബെഡ്ഷീറ്റൊക്കെ ഒന്ന് വിരിച്ച് ക്ലീൻ ആക്കി ഇടാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ബെഡ്ഷീറ്റ് ഞാൻ ഇന്നലെ മാറ്റിയതായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒക്കെ ഒന്ന് വെറുതെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൊട്ടിയിട്ട് ഒക്കെ ഒന്ന് വിരിച്ച് ഇടാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇനി ഞാൻ ക്ലീൻ ചെയ്യാണ് അടിച്ചു വരിയിട്ട് തുടക്കാൻ പോവാണ് ഇനി 
ഇനി ഞാൻ ഫുള്ള് ഒന്ന് തുടച്ചെടുക്കുകയാണ് എല്ലായിടത്തും അതിലിടക്ക് മോനെ ഇവിടെ ചായ കുടിക്കുന്നുണ്ട് ടി വി കണ്ടിട്ടാണ് അവൻ ചായ കുടിക്കണത് ഡ്രസ്സ് വാഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് വിരിച്ചിടാൻ പോവാണ് ഞാൻ ക്ലീനിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇപ്പം ചോറ് വെന്തിട്ട് ഞാനിത് ഊറ്റിയെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി മീൻകറി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ചട്ടിയിൽ ഇതുപോലെ മസാലകളൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു തക്കാളി രണ്ട് പച്ചമുളക് പിന്നെ കറിവേപ്പില ചവന്നുള്ളി വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണ് മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പ് ഇതൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് മാങ്ങ ഇതുപോലെ നുറുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതും കൂടെ ഈ കറിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് തിളക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടുപ്പത്ത് വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇനി കറി അവിടെ തിളച്ച് വരുമ്പോഴേക്ക് ഞാൻ ഈ മീനൊക്കെ ഒന്ന് മുറിച്ചെടുക്കുകയാണ് പുറത്തൊരു സിങ്കിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിത് മുറിച്ചെടുക്കണത് മീന് മുറിക്കൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കറിയിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ നന്നായി തിളച്ച് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരല്ലി കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഈ മീൻകറി ഇറക്കി വെക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ മീൻകറി റെഡിയായി ഇനി ഞാൻ ചക്കക്കുരി വെച്ചിട്ട് ഒരു കറി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് മാന്തള് കറി ഉപ്പാക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാരണമാണ് ഇത് വെക്കണത് അപ്പം ഞാൻ ചക്കക്കുരു ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ നന്നായി വേവിച്ച് ഉടച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉണക്ക ചെമ്മീൻ ഇതുപോലെ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇനി ചക്കക്കുരു വേവിച്ചേൽക്ക് ഈ ചെമ്മീന് വറുത്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി നിളക്കി വെക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഒന്നര മാങ്ങ നുറുക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് ഒരു വിസിലാവണ്ട അതുവരെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് വെന്ത് വന്നു ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കടുക് പൊട്ടിച്ച് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ചക്ക കുരു കൊണ്ടുള്ള കറി ഇവിടെ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു അടുത്തത് ഞാൻ ഈ പപ്പടം മീൻ ഒക്കെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഫുഡൊക്കെ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു ഇനി ക്ലീൻ ചെയ്യാണ് പാത്രങ്ങളൊക്കെ കഴുകാണ്ട് ഇതൊക്കെ കഴുകി വെച്ചിട്ട് കുളിക്കാൻ ഫുഡ് കഴിക്കാനൊക്കെ പോവുകയാണ് അപ്പം ഞങ്ങൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് കെടുന്നൊക്കെ എണീറ്റു ഇപ്പോൾ ഒരു നാല് മണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ വൈകിട്ട് പൈനാപ്പിൾ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഡെസേർട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളവർ പോയി കണ്ടാൽ മതി അപ്പോൾ ഇനി ഇത് കഴിക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ വൈകിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മണിയൊക്കെ ആയപ്പോൾ ഞാനും മോനും കൂടെ മുറ്റത്തൊക്കെ ഒന്ന് ഇറങ്ങി ചെടികളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇപ്പോൾ വിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന റോസ് അപ്പോൾ മുറ്റത്തൊക്കെ ആകെ ഇല നിറഞ്ഞ് കിടക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് മോനാണ് അവൻ എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാണ് ഞാൻ പുറത്ത് എന്ത് ചെയ്യണ്ടെങ്കിലും ഇതുപോലൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അവൻ പിന്നെ അവന് സൈക്കിൾ എടുത്തിട്ട് ഇറങ്ങി ഒരു ആറുമണി വരെയൊക്കെ കളിക്കും സൈക്കിളിൽ അപ്പോൾ അവൻ നല്ല കളിയിലാണ് അപ്പോൾ ഒരു ദിവസത്തെ വിശേഷങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് ചില ദിവസങ്ങളൊക്കെ ചേഞ്ച് വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി വിചാരിക്കണു 
ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻസ് അറിയിക്കുക പ്രീവിയസ് വീഡിയോസ് കാണുക അപ്പോൾ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പിന്നെ നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം താങ്ക് യു ബായ്